Amigos, estamos de vuelta, vamos a hablar eh, sobre las elecciones judiciales. ¿Se llevan a cabo? ¿No? ¿Qué ocurrirá? Vamos a ver qué eh, opinan los especialistas eh, desde el ámbito legal. Voy a saludarlo a eh, el abogado constitucionalista Israel Quino, con quien ya estamos para hablar justamente de estos dos amparos, Beni y Pando. ¿Cómo está? Buenos días, abogado. Muy buen día, agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia en todo el país. Bien, eh... Voy a iniciar preguntándole, ¿cómo afecta estos dos amparos al proceso mismo de las elecciones judiciales? Hay que precisar algo, y pareciera una contradicción, sin embargo, son amparos inconstitucionales. No puede un fallo de una acción tutelar justamente definir ¿no? restricción a derechos de otras personas a título de cuidar o resguardar el derecho de un accionante. Uh -huh. Es decir... La persona que presenta un amparo y acude ante un juez de garantías, acude para que se le tutele un derecho, se le resguarde un derecho, no para generar un fallo que afecte derechos de terceras personas. Ya se han afectado derechos de los postulantes ya habilitados. Muchos de esos postulantes eran funcionarios públicos, es decir, que con este fallo se han quedado sin trabajo, ni postulante ni derecho al trabajo. Ahora bien, ¿cómo es posible que un fallo de un par de simples jueces ¿no? esté por encima de dos poderes del Estado, encima de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral y decirle, ustedes devuelvan las listas? ¿Se está supetando acaso una sala plena del órgano electoral de su máxima instancia, Tribunal Supremo Electoral, a la voluntad de dos jueces? Pero además declaran desierta la convocatoria hacia las postulaciones en el caso de los tribunales supremos de justicia y constitucional. Y la única autoridad competente que genera esa prerrogativa, ejerce esa prerrogativa constitucional, son los asambleístas, los únicos que dice la ley 1549, que podían haber declarado desierta o no la convocatoria. En ningún momento de la ley ni la Constitución le otorga pues la competencia a un par de simples jueces que digan que la, declara, que la convocatoria sea declarada desierta. Han extralimitado sus competencias y esto también es importante decirlo. Seguramente en el momento en que notifiquen procesal y formalmente al órgano electoral y al legislativo, ahí se conocerán las formalidades de contenido de estos fallos. Lo cierto es que ni el legislativo ni el propio electoral ha sido notificado para asistir a esa audiencia. Uh -huh. O sea, un fallo sin la presencia de las partes realmente incongruente, ilegal y por supuesto el Ministerio Público debería activar de oficio ¿no? una investigación penal al respecto en contra de estos eh, jueces de primera instancia. Bien, eh, abogado, eh, justamente quería hablarle de ese tema. ¿Cómo estamos en independencia de poderes? Se dice que los, eh, los órganos son independientes y ninguno podría interferir en el otro. En este caso ya, eh, y esto es algo no, eh, reciente, ¿no es cierto? Porque antes no se escuchaba de que el órgano judicial estaba eh, dejando sin efecto una elección, un proceso eleccionario, porque habían visto anomalías. Jamás. Este último tiempo, con respecto a las elecciones judiciales, ya es la segunda vez que se, eh, digamos, el órgano judicial... Eh, hace algún tipo de injerencia para evitar que se desarrollen procesos seleccionarios. ¿Cómo entendemos esto, doctor? Es una transgresión flagrante al artículo 12 de la Constitución Política del Estado, y cuya disposición justamente establece que el Estado boliviano está dividido en cuatro poderes. Estos son interdependientes entre sí, ¿no? y que no puede uno estar por encima del otro. Lo que hemos visto, lo que hemos conocido por hechos noticiosos, aún no se conocen los pormenores y alcance de los fallos, es que un poder del Estado a través de un par de jueces, ni siquiera la estructura de la cúpula judicial, no uh -huh. un par de jueces departamentales todavía, dispone y le ordena a la máxima instancia de un poder el electoral. Entonces, esta inflexión ya genera una ruptura democrática. ¿no? Porque si hoy día es el electoral, uh -huh. ayer fue el 
administrativo, recuerden ustedes los fallos eh, del de, este, propio judicial que golpearon las prerrogativas constitucionales del legislativo, hoy no se puede fiscalizar, hoy no se puede interpelar. Uh -huh. ¿no? A ese primer golpe judicial se suma este otro golpe judicial. Ayer fue el legislativo, hoy es el electoral. Entonces, mucho ojo, porque mañana puede ser el Ejecutivo también. Uh -huh. Así es, bueno. A ver, ahora hablando del de, de proceso de, de, de elecciones, básicamente hay una, un espíritu, digamos, de preclusión que hacía mención el, el vocal Tawichi. Este, ¿Este sentido de preclusión podría ser afectado? Porque entiendo que la demanda fue planteada, o oh, este proceso, la parte, digamos, de preselección, obedece a agosto. Estamos a octubre y recién sale el fallo. ¿Eso se puede imponer, digamos, este espíritu de preclusión en el proceso eleccionario? Dos variables importantes y muy rápidas. Cuando eh, eh, una persona quiere objetar una resolución de la Asamblea, porque las listas fueron aprobadas por el Pleno de la Asamblea Legislativa, ¿mediante qué instrumento? una resolución de Asamblea Legislativa Plurinacional. Si alguien quiere objetar una resolución de la Asamblea, debe activar el artículo 139 del Código Procesal Constitucional, que se llama el recurso contra resoluciones de la Asamblea, uh -huh. no un amparo constitucional. No es el instrumento idóneo para objetar una resolución de Asamblea. ¿no? Segundo, cuando un proceso electoral ya está encaminado, esto significa que ya está en curso, ya, se, ya hay listas, ya hay postulantes, ya hay todo un proceso, se genera la aplicación del principio de preclusión dispuesto en la ley del régimen electoral. Esto que es a fase vencida no puede ser retrotraída, no puede irse para atrás. Y un amparo de un par de simples jueces está generando una una eh, retrospectiva en la aplicación de la ley. Entonces es doblemente ilegal los alcances eh, de este fallo. Seguramente cuando se conozcan los pormenores del mismo, a más del hecho noticioso, también vamos a tener más elementos procesales por los cuales se puede generar, esto eh, hay que advertirlo también, un grave riesgo democrático, porque si hoy día un amparo constitucional ¿no? frena, ¿no?, y revoca, retrotrae, paraliza un proceso electoral judicial, cuidado, que el próximo 2025, en plenas elecciones presidenciales, hagan lo mismo un par de jueces en materia constitucional. Ese es el tema que quería también plantearle, ¿no es cierto? Porque de repente, más adelante, a alguien se le ocurra decir que ya habiendo elegido a un nuevo presidente, diga, no, 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 ha habido errores en la fase, no sé, preeleccional, eh, preelectoral y creemos que se anule las elecciones. Es un eh, ejemplo tirado de los pelos, sí, pero que podría darse bajo esta lógica que se está viendo actualmente. Ahora, abogado, quiero preguntarle, ¿qué viene de aquí en adelante legalmente? ¿Qué, qué debería proceder para ver si continúan las elecciones o se paralizan absolutamente? Primero se tiene que esperar las notificaciones formales. Los órganos de poder, tanto legislativo como electoral, formalmente con el fallo no han sido notificados. Es decir, en la materia el proceso está continuando y los días calendario del cronograma electoral se siguen cumpliendo hasta que se notifique formalmente a los órganos de poder. A partir de esa notificación y el análisis jurídico, técnico, eh, constitucional que tengan los órganos de poder, tanto electoral como legislativo emitirán seguramente pronunciamientos respecto a una, una variable transversal importante de análisis, que es el principio democrático. Hoy día no pueden supeditarse ¿no? los órganos de poder del Estado a un fallo de un par de simples jueces. Tienen que ser guardianes de la Constitución los órganos de poder. Si no, vamos a entrar en el quiebre institucional del Estado, si no, no hay Estado y vamos a estar sujetos a cualquier interpretación, a cualquier fallo inconstitucional de cualquier sala en el país. Qué particularidad de las salas del Oriente, en el Beni y, y Pando. Esto es realmente preocupante. Si hoy día son los órganos de poder, mucho cuidado. Mañana pueden ser nuestros derechos, mañana pueden ser nuestras garantías. 
Esa es, la, esa es la mayor preocupación porque cuando el Estado se quiebra y hoy día estamos ya lamentablemente en un Estado de no derecho, en un Estado inconstitucional eh, de derecho, esto es lo complejo. ¿no? Hoy día es el Estado, hoy día son los poderes del Estado, mañana pueden ser los derechos de los ciudadanos, allí radica la mayor preocupación. Bien, este tema que usted hacía mencionar hace instantes, eh, abogado, con respecto al procedimiento, el proceso que se había desarrollado en este amparo en Pando, ¿no es cierto?, mientras se atendía eh, el de Beni, que habían sido notificados, entiendo, este, hay eh, autoridades que señalan que ha sido trabajado en la oscuridad, que poco más han estado evitando que alguien más se enterase de que se estaba trabajando este amparo en, en Pando. Eh, ya desde el proceso que usted señalaba que no era el correcto porque no estaba la otra parte involucrada ni notificada, nada por el estilo, ¿no le da cierta... Eh, o, o no le quita cierta credibilidad a este proceso del amparo 2? Indudablemente, ¿no? Aquí hay algo de que también nos puede generar una interpretación política más allá de los elementos procesales jurídicos porque no podríamos ingresar de fondo a un análisis jurídico constitucional porque el fallo es inconstitucional uh -huh. ¿no? pero la sombra de los tentáculos de la autoprórroga han tenido nuevamente un nuevo resultado Allí uno puede interpretar que esa decisión inconstitucional del 2023 de autoprorrogarse pisoteando la Constitución y atentando a la democracia, hoy día continúan justamente haciendo efectivo esta forma de transgredir la norma a la sombra de los tentáculos del autoprorroga. Qué lamentable cuando los operadores de justicia tienen solo un deber el deber de resguardo de la ley, de cumplimiento de la Constitución, son los principales actores que la transgreden, que vulneran el mandato de la Constitución. Yo creo que es tiempo ya en que el propio Estado, desde sus instituciones, en este caso el Ministerio Público, tienen que actuar de oficio y de manera inmediata. No debe esperar una denuncia al Ministerio Público y es justamente desde la Fiscalía General del Estado que deben activar un proceso penal por resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, justamente efecto de, estos, de estas resoluciones de amparo, y definir la aprehensión de estos operadores de justicia que atentan a la ley, a la Constitución y a la democracia. Bien, abogado, quiero agradecerle por toda la información que nos ha brindado y por su tiempo y naturalmente por atender nuestra llamada siempre que lo convocamos. Agradecido por la invitación, tengan una bendecida jornada. Buenos días, muchas gracias.